Kelapa, terutama kelapa muda, mempunyai air yang bisa diminum dengan rasa sedikit manis dan menyegarkan. Selain itu, air kelapa juga memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh serta bisa diolah lebih lanjut menjadi dessert. Meski begitu, terdapat sejumlah kelompok orang yang tidak boleh meminum air kelapa lantaran bisa memicu atau memperparah masalah kesehatan tertentu. Lantas, siapa saja kelompok orang yang tidak boleh minum air kelapa? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut setidaknya tujuh orang dengan kondisi tertentu yang tidak boleh meminum air kelapa. 1. Seseorang yang akan menjalani operasi Dikutip dari WebMD, seseorang yang akan melakukan operasi sebaiknya menghindari minum air kelapa dalam jangka waktu yang berdekatan. Sebab, Air kelapa memungkinkan dapat mengganggu tekanan darah dan kontrol gula darah selama dan setelah operasi. Disarankan, hentikan mengkonsumsi air kelapa setidaknya 2 minggu sebelum jadwal operasi. 2. Seseorang yang mengkonsumsi obat antihipertensi Seseorang yang sedang mengkonsumsi obat darah tinggi atau antihipertensi, perhatikan efek sampingnya jika bersamaan dengan air kelapa. Pasalnya, Air yang berasal dari kelapa ini diketahui dapat menurunkan tekanan darah. Mengkonsumsi air kelapa bersamaan dengan obat penurun tekanan darah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi terlalu rendah. 3. Seseorang yang mengkonsumsi obat anti-diabetes Untuk seseorang yang tengah rutin mengkonsumsi obat kencing manis atau anti-diabetes, hindari kombinasinya dengan air kelapa. Perlu diketahui, Air kelapa dapat memicu terjadinya penurunan kadar gula darah seseorang, sehingga mengkonsumsi air kelapa bersamaan dengan obat diabetes mungkin menyebabkan gula darah turun terlalu rendah. 4. Penderita Fibrosis Kistik Dilansir dari Style Crash, penderita fibrosis kistik sebaiknya menghindari meminum air kelapa lantaran tidak aman dan dapat memperparah kondisi. Diketahui, Fibrosis kistik adalah kondisi di mana lendir-lendir di dalam tubuh menjadi lebih kental dan lengket. Air kelapa sebaiknya dihindari oleh penderita fibrosis kistik lantaran mengandung kadar natrium yang rendah, namun memiliki kalium yang cukup tinggi. Padahal, penderita fibrosis kistik memiliki kadar garam dalam tubuh yang rendah sehingga perlu ditingkatkan. 5. Penderita alergi tertentu Sejumlah orang memiliki sejumlah alergi terhadap sesuatu, tak luput makanan ataupun minuman, sehingga sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi. Demikian pula air kelapa dapat menyebabkan reaksi alergi pada orang-orang tertentu yang alergi terhadapnya. Lanjut yang keenam, penderita penyakit jantung. Penderita penyakit jantung sebaiknya hindari untuk meminum air kelapa. Terlebih, jika rutin dilakukan, hal tersebut dapat menyebabkan kemungkinan jantung berdetak secara tidak teratur. Terakhir, nomor 7. Penderita gangguan ginjal Seseorang yang memiliki gangguan pada ginjalnya, sebaiknya tidak meminum air kelapa karena dapat memperparah kondisi. Air kelapa memiliki kandungan potasium yang cukup tinggi. Hal itu kemudian dapat memberatkan kerja ginjal. Itulah tujuh kelompok orang yang tidak boleh minum air kelapa. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya ya bos. Please like, share, comment, dan subscribe.